Karibu kabisa ewe mshabiki wetu mwana familia simulizi Leo hii nataka nikusimulie simulizi nzuri kabisa inaitwa Aibu mama nipe tena Ni simulizi nzuri kabisa ambayo ya kupasa uwe na umri wa miaka 18 na kuendelea Na simulizi yetu aliyoitunga na kuweza kuiandika hii hadithi anaitwa Amani Hussein Kigoi Lakini vile vile katika maiki yako leo nikiwa nimesimama ili kuweza kukusimulia hadithi hii naitwa El Naid Fantastic. Natamani tuanze simulizi yetu tuko pamoja na tumaliza wote. Alafu baada ya simulizi yetu uweze kudondosha comment na like zako pale. Lakini vile vile usikose katika kusubscribe to channel zetu zote za simulizi. Hapo utakuwa umetufikia kabisa. Na itakuwa umefika kabisa katika soko kuu la kuweza kujinunulia simulizi zako na kuweza kuzitegemea masikio. Simulizi yetu inaanza. Vipi umefunga vizuri mlango? Eh? Alisikika mwana mama mmoja wa makamo akimuuliza kijana aliyekuwa amesimama kabisa karibu na mlango Ndiyo. kijana aliweza kujibu akiwa kabisa na mtazamo ule mwana mama aliyekuwa amejilaza kitandani pale kwa mapoza ya kimaaba haya basi njoo tusakate hmm? mwana mama alizungumza akiwa kabisa na saula mtandio wake aliyokuwa amejifunga kabisa kiunoni Mwanamke akabaki na chupi tu kwa jinsi alivyokuwa ana maumbile kuweza kutamanisha. Na ndio kwanza akawa kabisa na mpagaosha kijana wa watu alikuwa kabisa namsogelea pale kitandani. Na huko ndizi mshele yake ikiwa kabisa imesimama kwa hasira kiasi cha kutaka kabisa kutoboa pensi aliyokuwa kabisa ameivaa yule kijana. Kijana yule akawa amesimama kabisa karibu na kitanda. Lakini vile vile uso ni mwake akionekana kama kujishauri pande kitandani ama la Vua basi uje mbona kama unaofia hmm? Mwanamke akauliza na macho kiwa yamelegeza kabisa kwa kijana yule Ah hapana Kijana yule alijibu akiwa kabisa na vua pensi yake na macho akiwa namtazama kabisa huyo mwanamke kwa kuweza kuibia ibia. Kijana yule alimaliza kuvua na kuweza kubaki na boksi yake baada ya kutoa pensi pamoja na fulana yake mwilini. Alikuwa ni kijana mdogo mwenye umri kama wa miaka 18 na kama kiongezeka basi huenda ikawa imepitiliza labda miezi mitano, sita na kurudi kidogo nyuma. Na vile vile alionekana kabisa ni mwanafunzi wa kidato cha tano. Kijana alipomaliza kuweza kuvua na kuweza kutanguliza mguu mmoja kitandani alijikuta kabisa kesako na mwanamke yule kwa kushtukiza na, na kuanza kabisa kuteremshwa mvua ya mabusu yaliyomfanya kabisa changanyikiwe kijana yule Lakini mwanzoni kijana wa watu akawa kama amechanganyikiwa na huko akiwa kabisa na hofia nini ambacho cha kuweza kufanya lakini mwisho taratibu kabisa kwa anajikaza na kuweza kuonesha ushirikiano. Yale kwa sio mabusu ambayo alikuwa ameazoea kuweza kupewa na watoto wenzake. Walikuwa nafanya hicho kitendo kipindi hicho ambacho ni cha ukuaji. Lakini si unajua tena vijana wa miaka kama hii walive squeeze. Yaani katoto kako kidato cha kwanza lakini kanajua kila kitu kuhusiana na tendo la ndoa. Yaani ukiambiwa na raia kwamba ka dunia ketu kamekwisha mimi ni kuombe tusishangae maana ndio kweli wenyewe huo Vitoto vya siku hizi vidogo tu lakini mambo anayajua kabisa kukupa kitandani utabaki kujiuliza mara mbili mbili ya kwamba ndio kale katoto niliyokuwa nakaona mtaani kakikatisha na watoto wenzake utajiuliza Unaambiwa kwamba Tulia uyaone na usiwe msemaji sana unaweza kukosa mambo mengi. Huko kwetu Kiswahili ndivyo ilivyo. 
inakubidi ukae kimya tu. Kijana alidaa kwa kinywa chake kama kipa anavodaka mpira uliopigwa na mshambuliaji wa timu pinzani kwenda kimia ni mwake. Alianza mtoto wake kugulia maana. Hakuwa kabisa kupata utamu wa kuweza kunyonywa ulimi kama alivyokuwa ananyonywa na huyo mwanamama. Alinyonywa ulimi na huko akiwekwa vizuri miguu mwa huyo mwanamke. Na kuwa kama mipakato hivi. Kamchezo kalianza kukolea baina ya watu wawili na kijana wa watu ndiye alionekana kabisa kuchanganyikiwa kuliko hata huyo mwanamke mtu mzima. Maana yeye alikuwa ameshazoea vitu kama hivyo. Kijana alijikuta naye mwenye akimpapasa mwanamke huyo maongoni mwake na alikuwa akimshika shika kiunoni kuliko kuwa kumejazwa na shanga nyingi sana utazani kuna vita ya mitaa. Kijana wa watu hayo mambo kiukweli kuangalia shanga alikuwa kabisa anasikia katika story za watu ama za vijana wengine. Alikuwa tu akizisikia kwamba ungekutana na mwanamke aliyevaa shanga bala lake ni la kulisikiliza tu. Na sio kukutana nalo. Sasa kijana wa watu siku hiyo alikuwa amekutana nalo ilo bala. Na ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kabisa katika maisha yake. <laughs> Baby, cheze hatu wala usihofie. Mwanamke yule alizungumza akiwa anaonekana kabisa kuanza kupanda na mizuka. Kijana wa watu alipopewa hiyo go ahead. Mambo yakaanza kubadilika katika hicho chumba maana kasi yake taratibu ilianza kuongezeka. Mwanamke huku akawa kama anamuonesha kichanga chake kwa jinsi alivyokuwa anamshikashika na kuweza kumtoa masatomaso ile kijana chumbani hapo. Kijana wa watu ni mwenyewe akawa kabisa anajiongeza kwa kuweza kuchukua ule utaalamu wa vijana wenzake na ule aliyokuwa anautumia akiwa na mpenzi wake wa kidato kimoja. Basi utamu ndio kwa naongezeka kwa mwanamama yule wa watu. Kijana akaanza sasa kumsikia mwanamke huyo akiguna kwa hisia kali. Na huku uso wake na macho yake kabisa kuonekana kumlegea sana na hata kiasi cha mikono yake kuweza kumchezea iliweza kupungua. Kijana akakamata pindo la chupi la yule mama. Lakini alionekana kabisa kama anajaribu kuona atasema nini maana bado kijana watu alikuwa na hofu kabisa na umri wake huo kwa mwanamke huyo utakuwaaje? Unataka nivue? Niambie. Mwanamke alihoji kwa sauti ya kimahaba na tena ni chini kabisa. Ah, ndio. Kijana akakubali na huku kabisa akiwa anamtazama usoni kwa aibu yule mwanamama. Sawa, usijali mpenzi. Mwanamke alijibu na mikono yake kabisa ikishirikiana na mikono ya yule kijana kuweza kuivua nguo yake ile ya ndani. Nguo iliweza kuvuliwa bwana. Na kumfanya kijana wa watu wachanganyikiwe baada ya kuiona ile ikulu. Na ikiwa kabisa inamtazama na anahitaji kabisa kuweza kuingia mule ndani. Kijana akaanza kujishauri huko akiwa kabisa napeleka mkono katikati ya mapaja yule mwanamama lakini bado moyo wake ukikiwa kabisa unaenda mbio. Mkono ulifika kunako na kuanza kabisa kupekenywe ili upate upenyo. Maana kidogo mwanamke huyo alikuwa na mapaja makubwa kiasi cha kumfanya kijana wa watu washindwe kabisa kwenda kwao alikokuwa ametoka miaka hiyo ya nyuma. Sogeza tena mkono. Mm. Mwanamke akazungumza akiwa kabisa na vizuri kwa kutanua mapaja yake ili mkono wake uweze kufika kwa sawa sawa. Mkono ukaweza kufika katika ikulu ya kwanza tu. Yule mwanamke alistuka na kuweza kumtazama kijana wa watu usoni. Na huku akiwa amelegeza jicho kwa kiasi cha kuweza kumstua yule kijana wa watu. Kadri dakika basi zilivyokuwa zinazidi kusonga, ndivyo yule kijana alizidi kupata ujasiri wa kuendelea kuchezea kila kiungo cha yule mwanamke. Na hiyo yote ni kwa sababu alikuwa kabisa na mzoe wa taratibu. Vidole vya kijana huyo vikawa bize sana kiasi cha kuweza kumfanya mwanamke yule azidi kabisa kutanua miguu yake. Maana utamu nao ulikuwa unazidi kabisa kunoga huko chini katika kiwanda cha kuweza kufiatulia watoto. Miguno ilianza kusikika kila sekunde na kila dakika iendayo mule ndani. Kijana kafanikiwa kabisa kuliangusha tembo kitandani. Maana mwanamke mwenyewe alijilaza baada ya utamu kuweza kukolea. Kijana wa watu alianza kujiona ni mwanaume wa shoka kwa kuweza kumlaza mwenyewe yule mwanamke na tena huku akiwa kabisa hajiwezi na kulialia kila mara kama mtoto. Kazi ikaanza kuweza kuminyaminya matoto yake. Pamoja na matiti, 
maana sio kwa kuweza kuyachezea bali ilikuwa ni kuyaminyaminya tu kila mara. Na huko mkono mwingine ukiwa uko chini ukiendelea na kazi yake kuweza kulainisha maeneo husika. Hakuna tena hapo cha aibu. Maana hakuna kumtazama usoni. Maana kila mmoja alikuwa ameshachunga kinyago cha kuficha aibu yake ama kuondoa aibu mali hapo. Vilikuwa ni vidole vya kushika kalamu darasani lakini siku hiyo vidole hivyo vilikuwa ni vidole vya kutafuta kitu katika maeneo muhimu ya mwanamke yule. Kasi ilikuwa ni kubwa sana. Na kijana akaanza kucheza na nyama. Yaani kinywa chake kikaanza kabisa kupita katika mgodi na kumfanya mwanamama wa watu kuweza kustuka na kuweza kuinua kichwa na kumtazama kijana yule aliyekuwa anafanya nini pale. Alimtazama na kugundua kwamba kijana aliamua kabisa kuweza kujilipua kwa kuweza kuzama chumvini na huko mkono wake ule mmoja ukiendelea kabisa kucheza sehemu za juu kabisa mgodi. Kilio kiliongezeka na mkono wa mwanamke ukiwa kabisa umeshika kichwa cha kijana yule kiasi cha kumzuia asitoe kichwa chake hapo chini. Maana madini yalikuwa kabisa nasogea pale mgodini. Kijana akajua sasa amefanikiwa kabisa kulendesha ile gari la Scania. Na ndio kasi iliyokuwa inaongezeka kabisa na kufanya mama watu aweze kuchanganyikiwa na kuanza kukata maono yake utasema yupo ngomani na kumbe watu hapo kitandani. Wakiandana ili michezo ama mecha kuweza kukata na shoka iweze kuanza. Kijana alikuwa ni fundi kule kweli katika hiyo michezo. Na usiweze kuuliza ni kijana kama huyo umri wake. Hayo mambo amejifunzia wapi? Ukitaka kujua sana huwa na kujibu tu kuwa. Dunia sasa hivi iko wazi. Kwa kila mtu yeyote kuweza kujua anachokitaka. Utandawazi ujamani. Lakini sawa hebu tuachane na hayo, maana ndio dunia inavyotakiwa kwenda. Nayo ni kasi ya kila mabadiliko tunayokutana nayo kila itu hapo leo. Basi kijana alikuwa na fiona na sio kunyonya ama kulamba uko chini maana mpaka mama wa watu alikuwa kabisa anashindwa kulia na kuganda hewani huko akiwa na hema kabisa nusu nusu. Uno la kitandani lilikuwa kabisa linamwagwa kwa jinsi mkono na ulimi wa yule kijana ulivyokuwa unazidi kabisa kutoa burudani na huko katika uwanja wa fiesta mpaka nyasi zikawa kabisa zinawaka moto. Mama wa watu akajikuta kabisa akiganda na huko akimpiga piga kijana yule kichwani ya kwamba atulie kwanza maana utamu ulikuwa kabisa umemkaba koo na raha zilikuwa kabisa zimezidi kijana wa watu alikuwa haelewi hayo mambo na ndio kwanza kabisa alikuwa anazidisha kasi akijua hapo ameshamshika kwenyewe huyo mwanamke maana nia yake bwana ni mwenyewe aje apate sifa nilifanya na mwanamama fulani mpaka akawa kabisa nalia na akaomba po sometime ndivyo vijana wengi tulivyokuwa ili sifa za baadaye hata yule mwana mama aje kusema kwamba yule kijana anajua basi baada ya muda kidogo kaendelea kufanya kijana watu akawa nazidi kabisa sauti zikatoka nataka kukujua <tos> ili kweli mwanamke alianza kulalamika na huko mauno kabisa akiwa nazidi kabisa na shanga kuanza kupiga kelele kabisa Ghafla kijana akajikuta akitoa ulimi papo hapo mwanamke akafumua maji iliyokuwa ametoka juu kabisa ikulu kwake na kwenda kumwagikia kijana usoni na kumfanya atulie pembeni kidogo akimshangaa Alimtazama huyo mwanamke aliyekuwa kabisa na ugulia kwa utamu na mkono wake wa kulia kabisa ukiwa juu ya mgodi wake ukiendelea kabisa kusugua sehemu hiyo ili utamu usiende bure Kijana libaki kabisa kishangaa maana hakuwahi kabisa kuona mwanamke akifanya hivyo tangu anza kufanya hayo mambo Akiwa na mshangaa huyo mwanamke kwa jinsi alivyokuwa anaendelea kumwaga hayo maji kitandani. Mwanamama akachukua kitambaa kilichokuwa kabisa pembeni ya kitanda na kuanza kabisa kujifuta mahali pale. Na akapitisha kabisa usoni kwa sababu alionekana hajiweze kabisa. Ni kwa jinsi gani utamu aliyokuwa amekumbana nao mali hapo? Basi wakati kijana wa watu akiwa kabisa na shangaa mara akawa amedaka na mwanamke kwa busu kali kabisa na kuweza kulazwa kitandani. Hata kabla hajaamua nini cha kuweza kufanya mara mwanamke naye mwenyewe akawa ameshuka ikulu mwenyewe kwenye kisiki cha kijana na kuanza kabisa kunyonywa. Kwa ufundi kabisa utasema mwanamke analamba ice cream za Azam. Na kumbe mshale wa kijana uliokuwa kiume kabisa uliokuwa umesimama vizuri muda wote. 
Kijana sasa ikawa ni zamu yake kuweza kulia na kuweza kusikiliza utamu maana ngoma ilikuwa haitoki kinywani mwake moyo yule mwanamke. Ilikuwa inabadilishwa tu uelekeo na staili ya kuweza kunyonywa. Lakini bado ilikuwa ikiendelea kupata joto la kinywani kwa yule mwanamke. Mwanamama alikuwa alifundi sana mpaka kijana akawa kabisa anajiuliza hivi kipindi hicho alikuwa gawapi? Na kipindi hicho akiwa binti ilikuwaje? Na kama akiwa na umri huu kama alionao? Mbona moto kweli kweli sasa sipati picha huko kipindi cha nyuma ilikuwaje? Basi ikafika kipindi kijana akawa kabisa anatamani hata kale kadem kake kwa kidato kimoja. Kawe kabisa na maufundi kama hayo ya huyo mwanamama. Yaani kiufupi alitamani huyo mwanamama ndio awe demu wake. Lakini ile shindekana na kiukweli bwana ni kwamba siku hiyo alivamia ama alidandia mtumbwi wa vibwengo kama mandonga. Alikuwa akinyonywa na huku mikono yake ya yule mwanamama. Na yeye kizidi kabisa kuhamasisha kwa kuweza kupapasa huo mshale juu juu. Na huko mara moja moja ushuke kule chini kuweza kukamata zile tunguli mbili za uganga na kuweza kumstua kijana wa watu. Kamchezo kalikuwa sio kwa kitoto. Japo kulikuwa kuna mtoto kati yao. Show ilikuwa ni kubwa sana. Maana kila mmoja alikuwa kabisa kiema haraka haraka maana bado damu ilikuwa kabisa nachemka. Mashine ilinyonywa mpaka ikaanza kubadili rangi na kwenye kundu. Na hivi kijana wa watu alikuwa ni mweupe kidogo. Yaani kama maji ya kunde. Basi bala tupu na ilikuwa kabisa imelewa na mate kila kona. Haya basi mjumpenzi. Njo. Mwana mama yule alizungumza akiwa na jilaza kabisa chali na huko akiwa anachanua miguu yake. Kijana naye mwenyewe alikuwa ameshanyanyuka. Na amechanganyikiwa kabisa na mdudu wake ukiwa umesimama kabisa. Alikamata mshale wake na huku akiwa kabisa na chezea chezea usijo kabisa kupungua makali. Na alikuwa anafanya hivyo huku akiwa anasogea katikati ya mapaja hayo ya yule mwanamke. Na hata macho yake yalionekana kabisa yana uchu. Wakuweza kufikisha mashine yake katika kinu ili kaze kuweza kutuanga na kupepeta iweza kupata kuanza. Kijana alifika eneo husika na kisha akajiweka vyema. Lakini kabla ajaka sawa sawa mwanamke yule akaona kama anachelewa na ndipo alipokamata ile silaha na kisha kaielekeza ni wapi inapotakiwa kwenda. Ikafika mahali penyewe na kuweza kumstua kila mmoja. Kijana alistuka maana alikwenda kabisa kukutana na joto laina yake ambalo kabisa hakuwahi kabisa kukutana nalo. Na huyu mwanamama yeye alistuka maana kijana naye mwenyewe maumbile yake hayakuwa haba. Ngoma ilikuwa ni kwenyewe. Bibi, ingiza taratibu. Mwanamke alikuwa amelalamika. Na kwa kiwa kabisa anashika mashine yenyewe. Akiwa analazimisha kuweza kuingia ndani, lakini ni kwa manunguniko, kwa sababu ilikuwa ni kubwa kidogo. Kijana akawa anafuata maelezo ya eneo usike ili mradi asije karibu kazi yake ya mikono yake. Mashine kweli ikawa kabisa ndazama mdogo mdogo hadi ikafanikiwa kuweza kuingia yote na kijana akawa na jinsi raha ambayo hakuwahi kabisa kuhisi hapo kabla. Mchezo ulianza taratibu na hata kasi ya kijana huyo ikawa ya upole maana kabisa hakuwa na papara wala haraka haraka juu ya kifua cha huyo mwanamke aliyekuwa amemzidi umri parefu sana. Mashine ilikuwa inaingia na kutoka kwa mwendo taratibu sana. Lakini baada muda kidogo kasi ikaanza kuongezeka. Mpaka mwanamke akaona piga kelele za kuweza kumngangania kijana wa watu kiuno kwa kuweza kumhamasisha kwamba aongeze kasi. Hiyo ni ndogo sana. Nitie bibi. Ongeza kasi jamani. Mwanamke alikuwa amelalamika sana. Na kujikuta kijicheza cheza nyule zake kichwani na huko mauno nayo mwenyewe akiwa amekatwa na kumchanganya kijana wa watu vile hivyo. Kijana kaongeza kasi na kufanya hata vilivyo huyo mwanamke viongezeke kidogo. Kitanda kilianza kujibu mapigo. Maana muda mwingi kilikuwa kipolikizo. Sasa kazi yake ndio imekuwa imeanza. Taratibu bibi, kitanda kibovu. Mwanamke alianza kulalamika na kutaka kasi iweze kupungua japo kidogo. Na wakati ya mwenyewe ndiye aliyehamasisha kasi ile iweze kuwa kubwa. Sasa vipi tena? 
si alitaka mwenyewe sambona na nuna kijana hakutaka kuelewa ilo swala na ndio kwanza alikuwa kabisa anapeleka moto katika nyama ili ipate kuweza kuiva vizuri mikito tu kila baada ya sekunde kadhaa na kila mmoja alikuwa kabisa anapata raha kwa jinsi alivyokuwa anajihisi na wakati huo kijana wa watu alikuwa kabisa anaanza kuhisi pale karaha ka utamu unakuja ama bao la ushindi linakuja katika ile mechi kasi ilikuwa kubwa sana kiasi cha kuweza kumchanganya mwana mama yule wa watu lakini hakujali huyo kijana Ndiyo kwanza kitanda kikawa kabisa kinalalamika na mwisho kelele zilikuwa ni kubwa kabisa Lakini wakabidi watulie kidogo kwa kuweza kutulia ghafla kijana yule akiwa analalamika na kuweza kunguruma kwa utamu na kwa kio mikaza mishipa shingo na hata kabisa mishipa kichwa ikiwa imesimama vizuri Kitu kizito kilikuwa kinatoka kwa kijana huyo Mwanamke akawa na kipokea vizuri Na hata mwanamama mwenyewe alijikuta kabisa kisi kitu cha moto na kijana alikuwa ametoa kabisa za kutosha kiasi cha kumshangaza huyo mwanamama. Asante bibi. Mwanamke alizungumza akiwa kabisa na yakata yale mauno ya taratibu kama kubembeleza kijana yule na huko mashine ikiwa bado ipo mgodini ikimalizia kutoa mafuta ili ujenzi uweze kuendelea vyema. Mm. Umemwaga shawa nyingi mpenzi. <sighs> Mwanamke ah. aliendelea kumsifia kijana yule ili ajionee kwamba ni mwanaume wa shoka na wakati huo akiwa na mbusu mabusu kila kona kabisa uso wake. Kijana akachomwa mashine yake vizuri na kuweza kuikungunta. Kwa sheria ya kwamba mambo yalikwenda vizuri kabisa na kuweza kujilaza pembeni ya mwanamama huyo. Walitazamana na kisha kila mmoja alijikuta kicheka na kuweza kumkumbatia mwenzie kimahaba. Vipi, umenjoy mpenzi wangu? Umenjoy? Mwanamke aliuliza wakati huo kabisa akiwa na mtazama huyo kijana. Ah, kiuko ni menjoy sana. Sana tu. Mm. Kijana alijibu akiwa kabisa anamshika usoni mwanamama huyo. Na macho yake kabisa akiwa na wingi wa huba. Kijana damu ilikuwa inamchemka. Na lolekana kabisa bado anahitaji kuendelea kucheza mechi ile nyingi zilizo kuwa za kutosha kabisa na kupelekesha huyo mwanamke kabisa kijana kanyanyuka na kwenda uwani kujisaidia haja ndogo lakini yule mwanamke akiwa na mtazama kwa macho matamanio na kwa bahati nzuri chochote chenyewe kilikuwa ni mule mule chumbani kijana alijisaidia lakini hata kabla hajamaliza mwanamke akaingia na kuanza kushika mashine na kisha kuanza tena kuchochea iliweza kusimama na mtanange uweza kupigwa tena. Na ile mwanamke alishawaza kichwani kwake hata kibidi ni huko huko chooni. Kijana akabaki tu kushangana kumtazama huyo mwanamke lakini moyoni akawa anafurahia. Maana ndio michezo aliyokuwa anaipenda sana. Lakini akawa kama hapati kwa mpenzi wake. Mashine iliweza kusimama na mwanamke akashika tena sinki la chuoni. Na kisha akawa kama ameinama na kuacha mambo yote akiwa nyuma hadharani. Kijana hakuwa na jinsi zaidi tu ya kukandamiza fimbo takatifu. Na ukaoni mwendo wa fimbo tu hadi mwanamke aliyekuwa anataka kabisa mwenyewe akawa analia. Huko hakuna cha kusema cha gambovu ama kitanda kibovu kitavunjika sijui nini. Kijana alikata upepo na kuweza kusukumia ndani mashine yake kwa kasi zote. Na alikuwa anajua siku hiyo kabisa kwa mwanamama yule akadithi mpaka mashoga zake kwamba kuna kijana katili mwenye roho ya putini nimeweza kukutana naye katika mapenzi amenipa kazi. Mikunjo na mikaosho mikali kama sanamu la posti na sila yake. Mwanamke akawa anapiga kelele lakini kijana wa watu alikuwa kimya tu kitu adhabu ya fimbo. Kelele za mwanamke yule zilikuwa zikinadi kabisa kutoka chooni. Na kwa bahati nzuri hiyo nyumba ilikuwa ni kubwa sana. Kiasi cha kutokutoa sauti ile nje kutokana na madirisha yake kuwa ya vio. Na hata hivyo, kulikuwa kuna uzio uliokuwa ni mkubwa kabisa ulofanya nyumba ile pamoja na nyingine zisiwe kabisa majirani. Hasa katika upande wa madirisha, kulikuwa kuna ukuta wa pembeni ama fence. Kazi huko chooni ilikuwa ni kubwa sana. 
Maana kwa hizo kelele za huyo mwanamke, kazi huko chooni ilikuwa ni kubwa sana. Maana hizo kelele za huyo mwanamke zilionyesha kabisa huyo kijana alikuwa anaua mende kwa nyundo. Kwa hiyo basi, ilikuwa ni kama onyo kwa huyo mwanamke ya kwamba ukome kucheza na vijana wadogo, uonacheza na ukubwa zako ama wazee wa makamo yako na sio sisi vijana. Muda wote ngoma inakata. Sawa. Waliendelea kurushana roho huko ndani na kila mmoja kabisa alionekana kumfurahia mwanzie. Maana siku hiyo waliamua kabisa siku ya kupeana kabisa utamu. Maana hata kijana naye mwenyewe alilala hapo hapo. Kwa hiyo basi ni mwendo wa kula na kulana tu. Basi hakukuwa na kazi nyingine siku hiyo. Lakini tukitoka nje kabisa hilo eneo, alionekana yule kijana majira saa 4 za asubuhi. Siku iliyokuwa imefuata kabisa. Akitembea tembea mtaani na bigi lake mgongoni. Na huko akiwa kabisa alicheza simu yake na kuweza kutabasamu kila wakati. Lakini wakati akiwa anaendelea kutembea mara ghafla akasikia kuna msichana anamuita na kumfanya aweze kusimama. Steve, hello. Basi Steve akasimama na kumtazama na kisha akabaki kutabasamu na kuweza kutulia. Alimtazama huyo msichana aliyekuwa kabisa anajichekesha kila muda na huko akiwa anamsogelea. Mbona jana haukutokea sasa ni kwa nini? Msichana yule akauliza akiwa amesimama mbele ya Steve. Um, nilishindwa kurudi. Steve alijibu akiwa kabisa na kasimu yake mfukoni. Unataka kuniambia tangu jana ndo unarudi nyumbani leo? Ya ndio. Kwa hiyo uh, nadhani leo nitakuwa hapo nyumbani. Sijakuelewa. Yaani kwa leo sizani kama tutaweza kukutana. Ni kwa nini sasa Steve? Uh, nimechoka sana ila um... Ngoja kwanza. Akiwa anavua bigi lake na kuweza kufungua zipo. Yule msichana alibaki tu kutazama bila hata kuongea kitu maana hata naye mwenyewe alikuwa hajui anachokitaka kukifanya pale Steve muda huo. Steve alitoa kitabu kimoja na kuweza kumkabidhi yule msichana na huku akiwa kabisa anatazama na usoni. Sasa Steve hicho kitabu umecha nini sasa? Aisha. Aisha. Steve aliita jina la huyo msichana akiwa kabisa kama hajamuelewa. Aisha nini bwana? Eh? Si mimi nakuuliza ama vipi? Ikifika jioni njoo na chocho kitabu nyumbani. Ila usisahau na ile mambo yangu. Okay? Mm. Hmm. Ah, sawa. Nimekulea. Aisha alijibu na kesha kaondoka zake. Usoni akiwa ni mtu mwenye furaha na kitabu chake mkononi. Steve alimtazama Aisha kwa tabasamu pana na kisha akafunga begi lake na kuweza kulitia mgongoni na kuweza kuondoka zake na safari zake. Aisha ni msichana mrembo sana na ndiye mpenzi wake na Steve. Na anasoma naye darasa moja kidato cha tano na wote shuleni walikuwa kabisa nasifika kwa uadari wao wa kudumu katika masomo. Yaani wanakabiliana na masomo vizuri. Walikuwa na faulu sana mashuleni na hata mitani yao walikuwa kabisa kipekezana kuongoza. Wanafunzi wenzao walikuwa kabisa wanawaita majini azo wapenda nao. Japo walikuwa kabisa na mahusiano ya kimapenzi lakini katika swala la elimu bado walikuwa kwa moto. Steve alifika nyumbani kwao na kuweza kusukuma mlango na huko usoni kabisa kwa na shauku ya kutaka kujua humo ndani yuko nani. We mtoto, ulilala wapi jana? Eh? Ulilala wapi na kuuliza? Ilisikika sauti ya mama yake ikimuuliza. Mama Mama nini? Eh? Nakuuliza jana ulilala wapi? Oh, nililala kwa Juma. Kuna mitiani tulikuwa tunajaribu kabisa kuipitia. Na kabla mitiani yetu ya mwisho mamaangu. Steve alijibu kwa kujiamini kabisa na huko akiwa kabisa na mtazamo mama yake. Hmm. He. Haya. Na huyo Juma wako. Mimi nitasema nini sasa? <laughs> akiwa anachana na mwanae. Ni mwenyewe mama mtu akielekea kabisa katika kusukuma chapati za kuweza kunywa chai. Kwa sababu ndio ilikuwa kazi yake kwa muda huo. Ah, mama, kwamba 
hamjanyo chai mpaka saa hizi. Steve aliweza kumuuliza mama yake akiwa kabisa anatoa begi lake chini mezani. Hebu toa begi lako hapo. Na ukaweka chumbani kwako hivi vipi? Mama alizungumza akiwa kabisa na mtazama Steve. Ah, mama nawe bwana. Ah. Mama nini? Nini? Unataka tuonekane huko ndani watu wanafunzi, si ndio eh? Ah, basi mama Steve, yaishi bwana. Akiwa ananyanyua begi lake na kwenda zake chumbani. Steve aliingia chumbani kwake na kuweza kutupia begi kitandani. Lakini alishangaa kuona kama kuna mtu amelala. Alistuka kwa sababu hakuna mtu aliyekuwa amelala katika chumba chake na hata kama atakuwa hayuko nyumbani. Alijua labda ni mgeni amekuja ndo ameamua alale chumbani kwake. Alisogea taratibu na kumtazama kwa umakini lakini hakuweza kumtambua kwa sababu alikuwa amejifunika shuka mwili mzima. Alitulia na kukaa pembeni kwa kujitupia ili mradi tu aweze kumstua huyo mtu aliyekuwa amelala kitandani. Mara yule aliyekuwa amelala kitandani naye mwenyewe akaanza kujigeuza na kufanya sasa Steve ageuke kumtazama na kugundua ni rafiki yake Juma. Kwanza Steve akajikuta ameganda akimtazama rafiki yake kwa kuweza kutulia. Maana huko jikoni alikuwa amemdanganya mama yake kwamba alilala kwa kina Juma. Halafu mbaya zaidi Juma anamkuta amelala chumbani kwake. Oh, wangu nini wewe? Ah. Juma alimuuliza Steve. Ah, oi jamaa. Imekwaje tena? Oh, kwangu ya nini Juma? Ah. Oh, kwangu na nini mwangu Steve? Sikiliza Juma, acha ujinga. Unaniuliza kuna nini na wakati kabisa nimekuweka gadi kwa mamangu. Sikiliza. Hata mimi nimekuweka gadi kwa mama. Shansoma. Juma alijibu akiwa anakaa vyema kitandani na bado akiwa kabisa amejifunika shuka. Da. Hebu toka kwa shuka yangu bwana. Steve aliongea akiwa kabisa anafunua rafiki yake katika shuka. Basi baada ya kuweza kumfunua kwanza wakabaki kitazamana na Steve na ndiye alikuwa amebaki kabisa kishanga kwa muda mrefu. Ndio mwanangu sasa hivi ujue. Steve alimuuliza Juma na huko akiwa anatazamana. Sikiliza ngombie. Weka usha bwana. Nilitaka kukurusha roho. Juma alijibu akiwa anashuka kitandani na kwenda kabisa kukaa katika meza. Ndio upande na viatu kitandani kwangu jamaa mbona hivyo bwana? Ah. Kiukweli Steve alionekana kabisa kuchukia. Asa una mind nini sasa? Na wakati mtu mwenyewe wewe unafulwa na dada wenu wa kazi. Oa Juma, nimbwache ujinga wewe. Umefika sangapi hapa? Steve aliuliza akiwa anakaa kabisa katika kiti. Uh, sina muda mrefu. Umemwambiaje sabi mkubwa? Mimi nilivuuliza tu Steve kwa wapi? Na kujibiwa haupo, nikajua ulienda kwa ile jimama, ndio hivyo. Asa kwa hiyo umemwambiaje? Ujue Steve akiliangu haraka haraka tu. Ikajua ukija kuulizwa, utajibu lile lako wetu. Nikamwambia, "Mbona nyumbani aliondoka mapema? Ina maana hajafika tu." Juma alizungumza akiwa na jamii kabisa. Da, oi jamani mnyama sana. Bwana. Ah. Basi Steve alizungumza akiwa na mpatano rafiki yake. Tulia sasa, tulia, tulia. Juma alimtuliza rafiki yake. Walitulia na kutazamana. Juma alionekana kabisa kuna kitu anataka kuzungumza, lakini Steve alimwoi rafiki yake. Kitabu ni mempati asha. Uwe jamaa mambu yako yewe. Ah. Ini mapenza na kupelekesha kino mamzo wako. Yuma alizungumza akiwa kabisa mechukia. Ah, skiza. Hakuna kitaka choribika. Akiwa anachukua bigi lake. Alafu. Ukiwa unatafuta njia nyingine ya kunisaidia, tugawane kabisa. Nyuma alizungumza akiwa na mtazama Steve. Asa, tugawane nini? 
nini ambacho unataka tugawane tena? Sivu aliuliza kwa mshangao sana na mkononi akiwa ameshika kaunta. Wa acha ujinga wewe mzee. Umelala kwake, unataka kuniambia hajakutua tu. Unaona sasa akili zako na mambo yako. Wa acha ujinga wewe mzee. Umelala kwake unataka kuniambia hajakutoa? Hivi mzee, unaona una akili sawa kweli wewe? Unaona mambo yako wewe? Ah babu. Acha hizo bwana mwanangu. Yule mama ana pesa za kumwaga. Ukitaka kunidanganya kwamba hajakutoa chochote uone uongo. Sasa sawa. Kwa hiyo unataka kipi? Tusovu haya maswali ama nikupatie pesa? Steve aliuliza akiwa na kaka kabisa mezani. Wa tusovu maswali. Na huku ukiwa unafikiria kesi gani utanipatia? Kiokoli Steve ilimbidi tu kucheka maana Juma alijibu na huku akiwa kabisa na habari kabisa na ametulia mezani. Una maana haujekielewa ama nini? Juma kauliza. Kwa nini wewe? Naona unacheka. Na wakati mimi ndi nile kulengesha pale. Oh Juma sikiliza. Sikiza nikwambie. Juma alizungumza kwa sauti ya chini na huko akiwa kabisa anakaa vizuri. Pesa ipo, usijali. Ah, ndo maneno. Ndo maneno. Steve vipi bwana? Lakini Juma tunatakiwa baadaye kutoka hapa twende sehemu tukale raha. Na kisha tuweza kurudi usiku. To solve maswali yetu. Mpaka kesho asubuhi tunaingia school. Shasome. Ah, uh, kabla tujaenda huko natakiwa na mimi mfukoni niwe njema. Wa oh, bro Juma, tulia basi usijali. Nimeshamseti na Aisha. Kwamba letu tunaenda naye au vipi? Juma aliuliza kwa mshangao. Eh, hey, ona sasa wewe mtu. Na mimi nenda na nani sasa kama ukienda na Aisha? Ah. Wa oh, Juma, kwamba nao mwenyewe unataka nikutafutie. Ah. <laughs> Yaani mimi nilipokuunganishia kwa yule mama ni mjinga si ndio? Yaani wewe hautaki ku support ase na baridi. Okay, sikiliza basi. Sikiliza Juma. Basi ngoja mimi niongee na Aisha. Aje na rafiki yake Paula au unaonaje? Wewe jamani mnyama kumbe. Ulijuaje kama na kamenda kale katoto mwanangu? Basi Juma alizungumza kwa furaha sana na macho akiwa kabisa kwa Steve. Ah, mimi najua ukipendacho. Haya, nyie wasomi. Chai tayari, mje mnywe. Ilisikika sauti ya mama yake Steve, aliwaita wakina Steve. Majira ya jioni ilianza kwa asili. Pamoja na kigizo nacho kama kawaida yake kilikuwa kimeshaanza kuingia na watu wengi huwa nakifurahia. Walionekana wakina Juma wakiwa ndani ya bajaji na huko kwa wanapiga story zao za hapa na pale. Na kila mmoja alionekana kabisa akicheka na kuweza kufurahia ile hali. Bajaji ilikuwa kabisa imedunda mziki mkubwa kiasi cha kuwafanya hata waliokuwa nje au ndani ile bajaji na wao walikuwa kizungumza kwa sauti ya juu zaidi. Mm, jamani Pona leo kama kumekuwa mbali sana. Ilikuwa ni sauti ya Aisha alihoji kuwa. Kwa nini pamekuwa parefu? Na huko akiwa amepakata miguuni kabisa kwa Steve. Wewe naye Paula alidakia na mwenyewe akiwa amepakata na Juma. Safari iliendelea lakini mwishowe kabisa walijikuta wanakwenda kuishia katika fukwe moja nzuri. Lakini pembeni yake kukiwa kabisa kuna hoteli moja kuweza kuvutia. Walishuka na Steve akamlipia dereva bajaji haki yake na kisha kaanza kuongozana na kwenda usawa wa geti hilo ambalo la hoteli. Jamani kweli leo mmeamua. Aisha alizungumza akiwa anatembea na mwanzo wake. Ah, kwa nini? 
Jumali hoji akiwa amesimama na kumtazama Aisha. Nikuja eneo kama hili. Ah ni mambo ya kawaida tu haya. Hata usijali katika hili. Tuko na bosi kubwa hapa leo. Ah? Juma alimpamba rafiki yake na huko akiwa kabisa na mpiga piga mabegani. <laughs> oh, acha bwana. Bosi kubwa. Aisha na Paulo walibaki kucheka tu wakati huo. Steve akiwa kabisa na kwenda getini kuweza kuzungumza na walinzi. Ah, uh, yeah, tuko anne. Steve aliongea akiwa anaogeukia wenzake. Uh, sawa ilo ni muda ulikuwa umeshakwisha wakoza kuingia huko ndani. Mlizi alijibu na huko akiwa anachukua kitabu na kuweza kumpatia Steve ili apate kuweza kuandika majina. Ah, uh, samani kiongozi, ujue ilikuwa ni shida tu ya usafiri. Sasa so, unajua tena masuala ya foleni njiani. Basi Steve alikuwa akizungumza na huko akiwa anaandika jina lake na majina wenzake. Basi haina shida, waweza kuingia. Mnatakiwa tu kupita haraka haraka ili wasije kuastukia, okay? Mlinzi alizungumza akiwa anafungua geti na kuweza kuchukua cha juu kutoka kwa Steve. Basi baada ya kuweza kuruhusiwa kuweza kuingia ndani na kila mmoja alionekana kabisa kufurahia yale mazingira yale eneo. Kwa jinsi mata alivyokuwa na waka kila kona, walikwenda moja kwa moja hadi katika kibanda kimoja hivi kilichokuwa kiko nje kabisa ile hoteli. Kilikuwa kimezekewa na makuti hivi na viti vya kutosha na huku kabisa kukiwa na meza katikati. Walijikusanya na kwenda kukaa katika meza moja hivi na huku wakiendelea na soga zao ambazo walikuwa wanazijua wao. Ila msisahau saa sita hapa tutakiwi. Mke mjue hilo. Paula aliwakumbusha wenzake na wote basi walionekana kabisa kumtazama. Na kama watu waliokuwa kabisa wamesahau huo taratibu. Oh, cha kwanza tuweze kula raha alafu hayo mengine tutajua muda ukifika, okay? Basi Steve alizungumza akiwa anampatia ishara mudumu mmoja aliyekuwa anakatisha karibu na hapo katika hicho kibanda. Kulikuwa kuna watu wengi sana muda huo. Watu wengi walikuwa kabisa wanatoka baharini na kuja kuchukua vitu vyao ili wapate kuweza kuondoka zao. Lakini wengine walikuwa wanakuja sasa ili kuweza kupumzika ili wapate kula raha kama sio kuponda raha kabisa. Mudumu alisogea hadi sehemu walipokuwa wao wakina Juma. Na kisha kuwasikiliza na kwenda kuleta walichokuwa wamekihitaji. Watoto wa kidigitali waliendelea kula raha kwa pesa zao. Zaidi ya mama lilokuwa lina muhonga Steve. Na baada ya kuweza kumpigia show ya kiutu uzima usiku ule. Baada ya kula na kunywa vinywaji laini kasoro Paula tu ambaye yeye alitumia pombe. Walijikuta kila mmoja kimchukua kwake na kwenda kukaa naye katika kona ambayo aliona yeye inafaa na kuanza kufanya mambo yao. Hakuna aliyekuwa akifuatilia mambo ya mtu mwingine ile eneo. Watu walikuwa na mwaga radhi tu na hakuna kumuona mwenzake. Watu walikuwa kifanya laana na hakuna kuzuia. Ni mwendo wa nusu uchi tu. Na kama sio uchi kabisa. Kwa ni nani anakuona? Na wewe inamua gwaradhi buguruni? Anayekujua nani? Na wakati umetokea kimara. Juma yeye hakuwa anataka kabisa kuchelewesha mambo kwa jioni hiyo. Maana alikuwa kabisa na ukame muda mrefu. Na ukizingatia mtoto Paula, alikuwa ameshamrahisishia kazi. Kwa sababu ameza kutumia kilevi, amelewa. Kwa hiyo basi, kila alichokuwa kikizungumza Juma, mtoto alikuwa akijibu ndio. Watu walikuwa napima maji jioni hiyo. Na hakuna kuzuia ni mwendo wa vidole tu. Kuabiza kama pusha ama sadala anayefanya kazi ya kuweza kutesti kila mzigo asija kauziwa famba. Watu walikuwa wameshasambaa kila kona. Na mbaya zaidi walikuwa wawili wawili. Na hao wawili wawili ni lazima awe msichana na mvulana. Ni vikundi vichache sana ambavyo ulikuwa ukivikuta wako wasichana watupu ama wavulana wawili. Na hao ukiwakuta lazima basi ujiulize. Kuna kitu gani hapo kinaendelea? Au ndio wale wenzetu watwanga kote kote ama kingamuzi cha azam burudani kwa wote. 
Lakini ndio mambo ya mjini hayo. Lana nje nje ndani utukufu. Basi binti Paula alikuwa hajiwezi kabisa. Na muda wote amelegea amebananishwa tu katika kibanda kimoja kilichokuwa kiko kitupu na chini michanga nayo ilikuwa kabisa imewasaidia kuweza kufanya burudani kama godoro fulani hivi. Juma alikuwa mtundu sana na alikuwa akifanya mtoto wa watu wa gari gari katika michanga bila hata kuweza kupenda. Mtu alikumbatiwa utasema ruba, anaingangania mwili wa mwanadamu. Lakini alikuwa ni Juma katika ubora wake na Paula hakuwa na uwezo tena kuweza kusema ni achi ni pumue maana akili zake zilikuwa kabisa zimechanganywa na diagambe. Mambo alipokuwa rahisi kwa Juma aliamua tu kuzama mzima mzima kwa kukita mshale wake kisimani na shughuli ya kuweza kupata utamu iliweza kuanza. Wakati Juma akiendelea na mambo yale akiwa anamfanya Paula na huko nako Steve walionekana kabisa kutulia na Aisha. Wao walionekana kabisa kutulia. Kama vile wafanyi kitu na Steve. Steve mwenyewe akiwa kabisa amempakata Aisha miguuni. Basi wakati Aisha akiwa amepakata mkono wake mmoja ulikuwa kabisa umepita kwa nyuma ukiingia kwenye surali ya Steve, akiendelea kabisa kumchoa mwanaume aliyekuwa siku hiyo kama hana hamu ya kuweza kufanya kile kitendo alichokuwa anakilazimisha Aisha. Taratibu baby. Okay. Steve alizungumza kwa kuweza kuvutia ile raha aliyokuwa anaipata huko kwa babu. Tulia baby, mbona una haraka? Aisha lihoji. Akiwa kabisa anaendelea kufanya alichokuwa nakifanya. Mambo aliendelea kwenye yako kakona na huku Steve ndio aliyekuwa akisikika kabisa kuugulia. Na hata walikuwa kabisa wakipita pita watu. Walikuwa kisikia lakini ndio hivyo tena. Kila mtu alikuwa anafanya kwake. Waliendelea kufanya kwa mchezo na mwishowe kabisa kaonekana Aisha akiweka kiganja kabisa cha kwake kinywani na kukipaka mate na kisha akapeleka kabisa ule mkono wake ndani ya sketi yake na kuanza kujisugua taratibu akiwa kabisa nakata mauno. Steve alikuwa anatoa miguno ya raha na Aisha naye mwenyewe akawa anatoa miguno kwa kuweza kuchezea chezea mwenyewe. Wanasema geti ukijitekenya huwezi kabisa kucheka acheni nye. Msiseme hivyo mambo yenu. Inategemeana. Ni sehemu zipi unapojitekenya? Ila hapa Aisha yeye alikuwa anajitekenya na anacheka kwa raha zake. Mtoto wa kike akaona haitoshi. Akaamua sasa kuishusha kidogo suruali ya Steve. Na kumchomoa askari wake na kisha naye mwenyewe akaipandisha sketi yake kiunoni na mapaja yake yakiwa kabisa yamebaki wazi. Hapo hakuna tena swala la kuondoa hadi kufuli. Hapo kufuli lilikuwa pembeni tu kidogo ili watu waweze kuona mfereji wa uswizi na mtambo wa kutanua njia uweze kupita. Aisha alifanya kama kunyanyuka kidogo na kisha akaukalia msumari uliokuwa kabisa unaingia taratibu na Aisha alipiga kelele za raha pamoja na mkono wake wa kuweza kulia ukiwa umeushika ule mshale wa Steve ili kusudi usiweze kwenda mrama lakini mwishowe mashine iliweza kuzama zima zima ndani na uko kitulia kwa muda na kubaki kihema na vile vile Aisha aligeuza shingo yake na kuanza kunyonyana mate taratibu kabisa kwa raha zao na wakati huo Steve akiwa kabisa na mpapasa mtoto wa kike kiunoni mwake baada kupapa sana kwa muda na kunyonyana ndimi zao kwa muda mrefu na ndipo taratibu Aisha akawa kabisa anaanza kukata mauno yake taratibu na kuvuta hisia za utamu na mikono yake ikiwa miweka kichwani ikiwa anacheza nywele zake. Tam baby. Tamu. Mm. Aisha alikuwa anajisemesha. Na jicho akiwa amelegeza kabisa na huku mauno ya taratibu yakiwa anaendelea na wakati huo Steve akiwa kabisa anaendelea kuchombeza kwa kucheza kiuno cha mpenzi wake. Oh, yes baby. Mm, ikatikie. Ah, uh, yes. Iweke vizuri wewe. Steve naye mwenyewe alizungumza akiwa kabisa ametulia akipata ladha ya mauno. Ulikuwa ni mwendo wa taratibu sana kiasi cha watu 
wakipita mbele yao walikuwa naona kama wamekaa tu kumbe kisimani mambo yalikuwa kabisa naendelea kufanyika kimya kimya lakini Aisha alikuwa anafanya watu wengine kabisa wajue kuna nini ambacho kinaendelea mali pale maana sio kwa zile kelele watoto walikuwa na laana maana sio kwa hiki kizazi chetu watu mambo hadharani kabisa na hakuna kumwadhibu mtoto wa mtu Walifanya uchafu wao mpaka ilipweza kukaribia saa sita usiku na ndipo haraka haraka walipweza kukusanya mambo yao na kwenda kutoka nje. Waliita bajaji kama kawaida na kwanza safari kuweza kurudi nyumbani kwao. Aisha na Paula walikwenda kuacha nyumbani kwa kina Aisha. Lakini vile vile Juma na mwenzake Steve wakaenda nyumbani kwa kina Steve. Walipofika kwao na kwa kuwa hawakuweza kuaga. Ilibidi wapite njia kuweza kuruka ukuta na kwenda hadi ndani na kuingia chumbani kwao. Walitulia na kwanza kusolve maswali yao. Na tena wakiwa wamechukua kile kitabu ambacho alichokuwa amemwacha Aisha. Na kumbe ilikuwa ni gia tu kuweza kumfanya Aisha aweze kutoka nyumbani kwao. Kwa kigezo cha kwenda kujisomea kwa kina Paula. Na kumbe walikwenda kufanya mambo yao yaliyokuwa matamu matamu kabisa. Basi baada ya miezi mitatu kuweza kupita Steve na wenzake walikuwa kabisa wanaendelea na masomo yao. Na kwa bahati nzuri walikuwa wako likizo. Na huko mahusiano yake na ile mama yalikuwa bado anakwenda vema kabisa. Kiasi cha kumchanganya mpaka mama wa watu. Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri, jamaa la watu likapata ujauzito. Na ulikuwa ni ujauzito wa Steve. Hapo mapenzi yule mwanamke alipozidi kwa Steve na kuweza kumpa kila kitu alichokuwa nakitaka. Kijana bila hata pingamizi lolote lile. Steve alikuwa bosi mtoto shuleni. Maana siku nyingine alikuwa anaijua na gari shuleni mpaka wanafunzi wenzake wakawa na shangaa. Ghafla tu maisha kina Steve yamekuwa ya juu kiasi hicho. Steve alikuwa doni na aliyekuwa anaijua siri yote hiyo ni Juma. Maana yeye ndiye alikuwa midoman wa kuweza kuunganisha hayo mahusiano. Na Juma alivyokuwa mnafiki alikuwa anakula huku na huku. Yaani kwa kina Aisha yupo na kwa lile jimama nako alikuwepo. Na alikuwa anapiga pesa kwa jimama hatari. Na hizo pesa anakwenda kutumia pamoja na Paula. Na muda mwingine hata na Aisha pia. Maisha yalikuwa kwa kasi sana. Na jimama la watu likiwa lina mimba miezi miwili tu. Na alikuwa na ringa mwenyewe huyo. Na huo ujauzito wake lakini na wakati mwingine alikuwa anatambishia mpaka mashoga zake ya kwamba kibenten chake kimeweza kumrutubisha shamba lake vizuri. Basi siku moja majira ya asubuhi hivi saa nne hivi. Wakina Steve wakiwa wamekwenda kabisa kucheza mpira kwa timu ya mtaani ambapo ilikuwa ni timu yao ya mtaani. Kama ilivyokuwa kawaida ya kila weekend, basi huwa wana mechi. Alionekana mama yake Steve akiwa sokoni akifanya manunuzi ya kifungwa kinywa na masuala mengine ya chakula cha mchana. Mara ghafla akasimama kwa mshangao pamoja na kikapu chake na huko macho yake kabisa akiwa katika gari. Lilikuwa ni moja jeusi hivi iliyokuwa imepake katika nje ya soko. Ile simama ile gari na kuonekana mwanaume mmoja hivi wa nguvu, mzuri na mwenye muonekano wa pesa. Akiwa ameshuka na huko akiwa na shoga yake pembeni. He Jamani. Hivi ni macho yangu mimi? Ama ndo tuseme duniani watu wawili wawili? Embu. Mama yake na Steve alijisemea na huko akiwa kabisa na shangaa kila alichokuwa nakiona. Dhidi ya yule mwanaume ambaye alikuwa akishuka katika ile gari. Na tena akiwa anashuka na mwanamke. Ilibidi sasa taratibu aanze kufuata nyuma. Na akiwa kabisa anajiuliza na kwanza ni kweli ndiye mtu aliyekuwa namjua ama kamfananisha. Walifika hadi katika meza moja na wale wanawake wawili kabisa walikuwa wananunua baadhi ya mahitaji yao. Mama yake na Steve akasimama nyuma yao baada ya kumaliza kununua wakataka kuondoka. Lakini mama yake Steve ikambidi sasa amuite kwa jina lake. Jeni na huku akiwa kabisa anamshika mkono. Mm, nani ananijua huku? Mm, nani ananijua huku kwa jina hili jamani? 
Sijui ni nani huyo? Mwanamke aliuliza akiwa anageuka. Walipogeuka wakakutana na mama Steve na kujikuta wote wameganda kutazamana. Maana kila mmoja alikuwa anamfananisha mwanzo wake. Sio huyo jeni wala si huyo mama Steve lakini kwa jinsi walivyokuwa natazamana walionyesha kabisa wanajuana. Na inaonekana walikuwa wamepotezana kwa kipindi kirefu kabisa pasipo hata kuonana. Dada. Oh. Hmm, jamani. Jeni aliuliza akiwa anampa mwanzake mfuko manunuzi na kumkumbatia dada yake. Jamani jeni mdogo wangu. Ah. Mama Steve naye mwenyewe akiwa haamini kabisa macho yake. Na tena akiwa amekumbatiwa na jeni. Walikumbatiana na kila mmoja akiwa analia, akiwa anatoka na machozi maana ni muda mrefu kabisa walikuwa hawajaonana. Walipotezana kwenye mazingira kutatanisha miaka mingi iliweza kupita na kila mmoja akiwa kabisa na jua mwenzake alishakufa lakini ukweli ni kwamba walikuwa bado wapo hai. Walisalimiana na jeni. Ilibidi sasa wakakae sehemu na kuanza kuzungumza vizuri na kuelezana ilikuwaje mpaka wasijue kama wako hai kwa kila mmoja. Kiu kweli kwanza unisame dadangu maana nilikuwa bado msichana mdogo na nilikuwa sijui kabisa nilichokuwa nakifanya Ilikuwa ni sauti ya jeni alianza kuzungumza akiwa na mtazama dadake na uso wake kabisa ukionekana kabisa kutokuamini kwa kweli kile alichokuwa nakiona mbele ya macho yake ni dadake kweli ama si kweli Ah usijali mdogo wangu Ulikuwa ni ujana tu. Ulinikataza sana nisiolewe na yule mwanaume. Ila ilikuwa ndo hivyo. Ndio njia sahihi ya wewe kwenda kujifunza na ninajua kwa sasa utakuwa umejifunza mengi mdogo wangu. Ni kweli dadangu nimejifunza. Sasa ilikuwaje uko hai? Na wakati habari zilisema kwamba wewe na mume wako mlifariki. Eh? Ilikuwa ni sauti tena mama Steve akiuliza, akiwa na shauku kabisa kutaka kujua. Ni kweli dada. Tulitegeshewa ile ajali na watu ambao mume wangu aliwadhurumu. Lakini nilifanikiwa kupona peke yangu na watu wengi kabisa walijua mimi nimekufa. Kiukweli jeni alitulia kidogo. Na akionekana kabisa kukumbuka mbali. <coughs> Mama Steve akaguna. <coughs> Nilikuwa hoi kitandani kwa muda miaka mitatu, nikudumiwa na ndugu wa mume wangu. Mpaka nilipoweza kuwa sawa. Baada nilipoweza kuwa nimepona ili amwa sasa kurudi kukutafuta dadangu lakini nilijikuta nikiumia mara mbili mbili <laughs> baada ya kusikia kuwa aliyekuwa mpenzi wangu zamani alichoma nyumba moto na wewe ukiwa ndani <laughs> binti jeni alizungumza akiwa analia na machozi kabisa akiwa anamtoka na huko mwenzake akiwa kabisa anamfuta Ilikuwa ni habari mbaya sana kwangu. Na nililia kwa sababu sikuwa na mfariji zaidi ya mwanangu mdogo wangu. Ukiangalia mwanangu alikuwa ni mdogo tu. Ila Mungu ni mkuu na niliweza kabisa kupona katika ile ajali ya moto. Mama Steve alizungumza akiwa kabisa analia na mwenyewe. Mliponaje dada? Jeni akapata bahati ya kuweza kuuliza. Tuliweza kujua kabla ya kupitia watu wema. Kwa hiyo tuliondoka kabla hata haja ya kuchoma moto. Lakini pia tuliishi maisha magumu na kujificha. Maana alikuwa kabisa anatusaka kila alipokuwa nasikia tulipo. 
Lakini baada ya Samaria wema wakatupatia nauli ili tuhame ule mji. Maana alikuwa ameapa kabisa kutua na ndio tukajua kuanza maisha mapya. Tukiwa huku mimi na mwanangu mpaka sasa hivi. Pole sana dada. Najua mlishi maisha magumu sana na shida dadangu. Lakini Mungu ametukutanisha tena na kuna tena maisha ya shida. Nimefurahi kukuona dadangu. Hata mimi nimefurahi pia mdogo wangu. Walikumbatiana tena kwa hisia. Pamoja na furaha kabisa za kina. Ehe, mtoto wetu uko wapi? Jeni aliuliza. Yupo nyumbani. Basi walipomaliza kuzungumza walinyanyuka na safari ya kwenda nyumbani anapoishi mama Steve iliweza kuanza. Walitumia takriban dakika kama 15 hadi kufika nyumbani kwa mama Steve na kuweza kupaki gari nje. Na huko Jeni akiwa kabisa na shangama zingine ile nyumba. Waliingia ndani na kuendelea kupiga soga za hapa na pale za kuelezana zamani. Lakini muda mwingi dada mtu alikuwa kabisa akimlaumu mdogo wake kwa kosa alilokuwa amelifanya kipindi cha nyuma. Ah, ili nibidi nifanye vile tu dadangu ili niweze kuolewa na yule mwanaume. Na yote ilikuwa tu kwa sababu ya maisha tuliokuwa tunaishi nyumbani. Ilikuwa ni mabaya sana dadangu kweli. Jeni alikuwa anajitetea. Hata hivyo Jeni, hukupaswa kabisa kuitelekeza damu yako. Eh? Dada Hayo ya meisha Sizani kama ana nafasi tena kwa sasa hmm? Basi wakati wanaendelea kuzungumza mara Steve wakao mingia na rafiki yake juma Lakini walipofika varandani tunakumona jeni kila mmoja akabaki kudua Hata jeni ne mwenye wakabaki tu kwa shangaa Mana hawa kutegemea kuona hao vijana wakiingia ndani kwa fujo kiasi kile. Na sio tu jeni bali hata rafiki yake jeni ni mwenyewe alipoona wakina Juma alistuka na kubaki wakashangaa. Eh, amefuata nini hapa? Juma alimuuliza Steve kwa sauti ya chini. Unajua hata mimi mwenyewe hata sijui mwanangu sijui kufuata nini. We Steve, embu njo ukai hapa mwanangu, leo ni siku nzuri kwako. Mama yake Steve alizungumza kiwa na mtazama mwanawe kwa tabasa mpana usoni. Dada, sama hani, huu ni nani? Jenny aliweza kuuliza kwa mshangao. Um, huyu... Nde yule mwanao ule muacha kwangu angalia kiwa bado mdogo kwa sababu ya kwenda kuolewa na yule mwanaume mwenye pesa. Mama Steve alizungumza akiwa anamtazama kabisa mdogo wake. Jeni hakuwa na jinsi zaidi ya kubaki tu amedua maana hakutegemea kusikia lile swala kwa sababu Steve huyo huyo ndi kibintendi chake na ndicho hicho hicho kilichoweza kumpatia ujauzito. Makubwa Salale Steve Huyu ndiye mama yako mzazi kabisa mwanangu Mama Steve alizungumza akiwa na mtazama Steve M Mama ah, ah, Unazungumza nini mamangu Steve alihoji kwa mshangao Mimi Ni mama yako mkubwa Steve. Lakini sikutaka kabisa kukueleza ukweli nikijua mama yako alishafariki kwa ajali miaka mingi iliyoweza kupita. Lakini kumbe yuko hai kabisa. Basi mama yake mkubwa Steve aliweza kuzungumza kwa kujamini kabisa. Ah, hapana mama, hapana. Huyu hawezi kuwa mama angu. Steve alizungumza na uko akiwa kabisa amini. Kipindi hicho jeni alikuwa kabisa najisikia aibu. Na ameinamisha kabisa kichwa chake chini. Mwanangu Steve, 
huo ndo ukweli. Sawa mwanangu. Ilikuwa ni mama yake Steve mkubwa. Ah. Ah, mbona huyu ni ni ah, Steve alishia hapo na kukaa chini kabisa na huko akiwa analia. Juma baada ya kuona hivyo taratibu alianza kurudi nyuma na kuondoka zake kwa ajili ya kuweza kukwepa ile aibu. Maana yeye ndiye alikuwa kiereri cha kuweza kushawishi wenzake kuweza kuingia katika mahusiano na huyo mwanamke. Hakuna aliyetaka kumolewa mwenzake kwa muda huo, maana kila mtu alikuwa na waza la kuwa kichwani. Inakuwaje mama yangu? Na wakati nimelala naye zaidi mara nyingi sana. Mpaka nimefikia stage ama nimefikia hatua kumpatia ujauzito. Steve alikuwa kijiuliza kichwani kwake. Na huko akiwa amejinamia na kuweza kulia. Lakini wakati Steve akijiuliza, papo hapo jeni naye mwenyewe akawa anajiuliza kuli kweli. Inawezekana vipi huyu kijana akawa mwanangu? Na wakati nimemvulia chupi yango mara nyingi hadi amenipata ujauzito. Inakuwaje? Mama mkubwa wa Steve ambaye ndiye aliweza kumlea alibaki haelewi chochote maana kila mmoja alikuwa anakataa na kuweza kubaki kulia. Hiyo hali iliendelea humo ndani na kila mmoja kwanza aliachwa kilia kwa upande wake. Na Steve kwanza akapata muda wa kwenda kuzungumza na mama yake mzazi. Kwa nini ulinikana kwa sababu ya tamaza pesa? <gasps> Niko nini mama? Steve alimuuliza mama yake akiwa analia. Sio muda kulaumiana dada. <laughs> Jenny akawa anajitetea. Aya sasa. Utanitaje sasa? Utanitaje mimi mwanao ama mpenzi wako? <laughs> Steve aliendelea kuhoji. Inabidi tukubaliane tuna ukweli Steve. Asa na ujauzito huo. Nitajua mimi. Lakini naomba nisamee mimi mwanangu. Nisamee mimi Steve. Mungu wangu eh. Kiukweli jeni alilia sana. Alilia sana pamoja na Steve alilia sana. Akasogea akawa anamkumbatia mwanawe. Ni kirisi raisi tu. Oh. <laughs> Steve alizungumza akiwa amechukia kabisa usoni kwake. Lakini ah itajuke mbali na familia yetu. <laughs> Siwezi kwa sababu ndo familia yangu. Jenny alizungumza kwa uchungu kabisa akiwa anamtazama Steve. Walizungumza kwa muda mrefu na mwishowe iliwabidi tu kukubaliane na kuweza kunyamaza. Lakini vile vile wakayamaliza ile matatizo na Jenny aliamua kwenda kuitoa ile mimba. Lakini wakati anafanya ile harakati ya kuweza kuitoa ile mimba, alifariki. Na kumwachia tena dadake huzuni ya maisha. Mali na utajiri Wote aliyokuwa na ojeni kwa bahati nzuri aliweza kumwacha Steve na mama yake mkubwa na maisha yao yaliendelea lakini mama yake mkubwa hakuwa ni mtu mwenye raha sana na kujua ni kwa nini mdogo wake alikwenda kutoa mimba maisha akiwa anaendelea na miaka mingi ikiwa imepita na uku Steve akiwa amebaki na siri yake moyoni na ali hapa ya kwamba ataweza kuishi nayo mpaka siku atakayokuja kuingia kaburini na hiyo siri alikuwa anaijua Juma na yule aliyekuwa rafiki wa mama yake. Msikilizaji. Siri. Neno siri. Ingelikuwa wewe ndio jeni. Ama Steve ungefanya nini? Katika neno siri ungefanya nini? Ndugu yangu unanisikiliza hapa. Nataka nikuache tuna ujumbe mfupi huwa hapa kwangu. 
kwamba kuna siri kubwa sana ndani ya neno sijui. Lakini pia kuna maumivu mengi sana na mazito ndani ya neno niko sawa. Kabisa. Na kuna ukuli mwingi sana ndani ya neno na tania. Kwa hiyo itakubidi utafakari. Nikushukuru sana msikilizaji wangu kwa kuweza kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa simulizi hii mpaka mwisho. Ni simulizi ambayo hata mimi pia nimeweza kujifunza kitu. Kuna mambo yatubidi kukurupuka nayo lakini mengine si ya kukurupuka zaidi. Kuna muda kweli kuishi na siri moyoni. Inaweza kusaidia lakini kuna muda inaweza katupoteza. Mwandishi wetu na mtunzi anaitwa Amani Hussein Kigoi. Mimi naitwa Elnaid Fantastic. Ni kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment. Ambo ni follow to Instagram na tumia at official l9_tz. Asante sana na karibu kwa kuendelea kusikiliza simulizi zetu. Subscribe to channel zetu zote. Asante.